megaproyecto mexicano que promete mucho, el Tren Maya. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Este proyecto se considera que será el principal desarrollo de infraestructura en la península de Yucatán. Y te preguntarás, ¿en qué consiste el Tren Maya? ¿En qué consiste este proyecto? Te diré que se trata de la creación de 1500 kilómetros de vías férreas, con el propósito de unir las principales ciudades del mundo maya, en los cinco estados que integran ese mundo maya en la península de Yucatán. Estos son los estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco. Cinco estados mexicanos en total, ubicados todos en la península de Yucatán. En total, estos 1500 kilómetros de recorrido integrarán 15 estaciones de tren, de las que destacan las estaciones de Palenque, Calakmul, Mérida, Tulum y Bacalar. Ahora bien, las locomotoras serán biodiesel, híbridas, y correrán a una máxima velocidad de 160 km por hora. Te diré que estará destinado principalmente para que viajen turistas, pasajeros locales y mercancías de carga. Cabe aclarar que la mercancía de carga será únicamente en trayectos nocturnos para no trastocar el tránsito de viajeros a lo largo del día. Este megaproyecto fue dado a conocer ya desde el 10 de septiembre de 2018 e inició su construcción el 16 de diciembre de 2018. Con la construcción y operación de este Tren Maya se pretende, primero, detonar la economía y mejorar la calidad de vida de los habitantes y, en segundo lugar, proteger el medio ambiente de los estragos por la invasión humana y actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies naturales. Ahora bien, debemos reconocer que hoy en día los megaproyectos de infraestructura a nivel mundial son emprendimientos complejos que entrañan un alto nivel de dificultad para su realización. Y en estos casos se requieren estudios de desarrollo y de construcción minuciosos y esto también aunado a que hay que mencionar que en la mayoría de los casos solo uno de cada 10 megaproyectos se termina a tiempo hay que considerar los posibles contratiempos como este que es estadístico uno de cada 10 megaproyectos nunca se termina a tiempo no quiero señalar que este no se vaya a terminar el tiempo Esperemos que incluso se terminase antes, pero también cabe aclarar que esta estadística no menciona que en la mayoría de los casos solo uno de cada diez cumple con el presupuesto. En el mundo, algunos piensan que existen pocas vías férreas con alta rentabilidad y destacan dos que son un ejemplo de alta rentabilidad como son las vías férreas eh, que unen París y Lyon y la línea férrea en Japón entre la ciudad de Tokio y la ciudad de Osaka. La primera es en, Fa en Francia, que une la ciudad francesa de París con la ciudad francesa de Lyon y la segunda está ubicada en Japón y une la ciudad de Tokio con la ciudad de Osaka. Son dos ejemplos de líneas que han construido los gobiernos en el primer caso el gobierno de Francia y en el segundo caso el gobierno de Japón y que son altamente rentables, donde el gobierno obtiene una alta rentabilidad por el manejo y operación de estas dos líneas férreas. Existen otros casos en el mundo, pero estos son los más emblemáticos. ¿Qué daríamos con que esto sucediera con el Tren Maya? Ahora bien, en la mayoría de los casos las líneas férreas operadas por un gobierno de algún país no son rentables y es necesario que ese gobierno la subsidie donde los contribuyentes terminan pagando los altos costos de operación de muchos megaproyectos a lo largo del mundo 
en los diferentes países. Aquí en México, respecto al Tren Maya, muchas voces señalan la mala gestión del Tren Interurbano México-Toluca como un ejemplo de lo que puede salir mal en México y que al acabarse el presupuesto como ocurrió con el México-Toluca y aumentar los costos en este caso más de un 90%, esta, este tren interurbano quedó como un elefante blanco. Eso simplemente es un señalamiento indirecto que ocurrió fuera del momento en el que vivimos hoy en día. Esto fue en etapa anterior. En la etapa actual, el Tren Maya cuenta con diferentes ventajas, ya que ciertamente nos encontramos en una península donde hay destinos turísticos muy valorados a nivel internacional y un foco a nivel mundial conocido por el turismo mundial lo es Cancún. Así que el, el planteamiento estratégico en el desarrollo de la posible y de la efectividad una vez cumplimentado este proyecto puede ser altamente rentable. Ahora bien, ciertamente el Tren Maya promete mucho toda vez que pretende diversificar el turismo de Cancún a toda la península de Yucatán y ciertamente tiene posibilidades de que sea rentable y la clave de todo esto está en una buena planeación y un desarrollo con una buena estrategia comercial y de visión a futuro cuidando, ojo, todos los costos implicados en la realización de este megaproyecto ahora bien, esperemos que no sea el caso ya que es de urgencia nacional, esperemos que sí se logre detonar el desarrollo turístico de toda la península de Yucatán y no solo de Cancún. Pero si nos damos cuenta, tenemos un as bajo la mano, ya que tiene este as muchas posibilidades de funcionar. El Tren Maya trae además del beneficio de ser el motor económico en la península de Yucatán, otro tipo de beneficios como medidas ambientales y medidas sociales. El AS es, es el turismo y el imán que constituye la ciudad de Cancún. Pasamos a las medidas ambientales y medidas sociales que son las siguientes. Te las diré en orden aleatorio. Las primeras que son ambientales son siete. Primero, se contempla que el tren comparta derechos de vía con carreteras existentes mitigando la tala de árboles. Dos, se tornarán acciones para reforestar y recuperar las áreas selváticas. 3. Se protegerán y rehabilitarán las áreas naturales protegidas que hay en la península de Yucatán. 4. La locomotora, como ya te lo habíamos comentado, será biodiesel híbrida, acorde a la norma ambiental internacional. Ahora bien, 5. Generación de actividades económicas que aprovechan los recursos naturales de manera sostenible. Un buen propósito que debe llevarse a cabo. 6. Creación de corredores bióticos que contengan la expansión urbana de comunidades. Esto es un aspecto muy importante. No permitir que se extienda la mancha urbana hacia áreas de la selva. Establecer estos corredores bióticos que contengan la expansión urbana. Eso es clave. 7. La última medida ambiental será... Promoción de estrategias de mitigación de la huella ecológica. Y las siete medidas sociales, estas siete que te mencioné fueron ambientales, ahora vienen las sociales, que son siete. 1. Colaborar con los pueblos originarios para garantizar su inclusión, que es muy importante. Extender ese desarrollo que se pretende con esta mega obra para que pueda ser benéfico a los pueblos originarios que habitan en toda la península de Yucatán. 2. Entender la complejidad y diversidad de la composición social de la zona, así como las preocupaciones de sus habitantes para dar atención detallada a cada grupo y no excluir a nadie del proyecto. Hacerlo un proyecto social que sea inclusivo para toda la población de esa región que constituyen los cinco estados que integran la península de Yucatán. Ahora bien, 3. Combatir los altos índices de pobreza de la región. Es algo urgente y necesario ya que esta región, la península de Yucatán, tiene índices de pobreza que deben y es urgente disminuir. 4. 
reducir el número de asentamientos irregulares en zonas naturales protegidas, lo cual debe forzosamente llevarse a cabo. 5. Llevar un proceso de consulta libre e informado para sumar al proyecto todas las comunidades involucradas, el diálogo para la efectividad y la inclusión del proyecto, diálogo social. 6. Detonar la productividad de la zona a través de la diversificación económica, que es algo clave. Para que tenga ingresos, debe haber una diversificación económica. El incluir a todos no es suficiente, debe haber una generación de ingreso, una diversificación económica y un impulso a la actividad económica de la región. El desarrollo de nuevas oportunidades logísticas, mejorar la infraestructura carretera y de comunicación y la creación de empleos directos e indirectos. Y por último, 7. Crear desarrollos de crecimiento urbano con servicios básicos, áreas de esparcimiento e infraestructura turística, sobre todo en la ciudad de Calakmul. Se habla de todos esos destinos turísticos, pero es necesario mejorar sus infraestructuras, aumentar el crecimiento urbano con servicios básicos, pero ojo, recordemos que hay que limitar creando corredores bióticos para que no se extienda la mancha urbana. Debemos contener a las comunidades de las regiones para que no crezcan de manera descontrolada. Eso es básico. Ahora bien, te diré que estas fueron las medidas eh, ambientales y sociales. Pero, en pocas palabras, te puedo decir respecto al Tren Maya, que este proyecto de infraestructura creará un turismo incluyente con el que la riqueza generada se distribuirá entre la comunidad y es ese beneficio lo que detonará el desarrollo económico extendido extendido porque incluye desde Cancún a toda la península de Yucatán y así México mejorará como destino turístico mundial cabe aclarar, te reitero, que el turismo en México es una de las actividades económicas más importantes de nuestro país y es una de las mayores en el mundo. ¿Escuchaste bien? En el mundo. México es un destino turístico mundial. Somos el sexto lugar a nivel mundial en términos de llegada de turistas internacionales. Con 39.3 millones de visitantes tan solo en el año 2017. Hubo un incremento durante el año 2018 y se espera que aumente aún más en este en el año 2019 y así sucesivamente hasta obtener la meta de llegar a ser el tercero o cuarto lugar mundial como destino turístico. Ahora te diré que México es el primer destino turístico para extranjeros dentro de América Latina. Tenemos el primer lugar en América Latina como destino turístico mundial. Por este y otros logros mexicanos, creo y considero que el Tren Maya tiene posibilidades de cumplir lo que promete, el hacer de México un mejor destino para el turismo mundial y nacional, pasando del sexto lugar mundial a un tercero o cuarto lugar mundial, lo cual se traducirá en beneficios económicos, sociales, de inversión y de toda índole, en beneficio de nuestro país de México. Esperemos se logre el objetivo planteado. Ahora bien, opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo, hasta pronto.